Magandang hapon po. Matapos simula ng COVID-19 mass vaccination sa Russia at United Kingdom, sunod ng babakunahan ang mga taga-Amerika. Pero ang Peru sinuspindi ang clinical trials ng bakuna ng Chinese company na Sinopharm matapos makita ang neurological problem ang isa sa mga volunteer. Nakatutok si Athena Imperial. Today our nation has achieved a medical miracle. We have delivered a safe and effective vaccine in just nine months. The first vaccine will be administered in less than 24 hours. Pinahintulutan na kasi ng U.S. Food and Drug Administration ang emergency use ng COVID-19 vaccine ng Pfizer at BioNTech. Record high ang 3,253 deaths na naitala sa Amerika nitong Miyerkules. Mas mataas pa sa death toll ng September 11 at Pearl Harbor attacks. Gayunman, may ilang duda pa rin sa bakuna. I would say the vaccines will be more deadlier than the coronavirus. Dati nang iniulat na nagka-allergic reaction ng ilang tinurukan ng Pfizer vaccine sa United Kingdom. Sagot ng co-developer nitong BioNTech. Allergic reactions are not, not uh, a concern uh, or, or increased increase allergic reactions are not a concern for our vaccine. But we of course know that every vaccine, every vaccine uh, has the risk of allergic reactions. Bukod sa UK at Amerika, aprobado na ang bakuna ng Pfizer sa Canada, Bahrain, Saudi Arabia at Mexico. Mahigit 34 million doses ang bibilhin ng Mexico. Ang first batch, darating ngayong buwan. Kung sa mga bansang yan, nag-aproba na ng bakuna, sa Brazil naman na may ikalawang pinakamataas na death toll sa mundo, inaasahang sa susunod na taon pa, darating ang bakuna. Dito sa Pilipinas, hindi magsasagawa ng clinical trial ang Pfizer. Maaari daw mag-apply ang Pfizer para sa EUA sa Pilipinas kapag natapos na ng ating FDA ang mga alituntunin para sa application. Ang AstraZeneca, nag-withdraw ng application para sa clinical trial ayon kay FDA Director General Eric Domingo dahil sapat na raw ang kanilang mga datos. Sabi ng DOST, kumpiyansa na ang AstraZeneca sa visa ng kanilang bakuna base sa resulta ng kanilang clinical trials. Kung magsasagawa man daw sila ng mga panibagong clinical trial, ikukonsidera pa rin nila ang Pilipinas. Atina Imperial na katutok, 24 oras. 1,301 ang bagong COVID-19 cases sa bansa, kaya 448,331 na ang total cases. Ito na ang ikalabing tatlong sunod na araw na mababa sa 2,000 ang bagong kaso at pinakamababang na italang new COVID cases sa loob ng mahigit isang linggo. 409,433 na ang gumaling habang 8,730 naman po ang nasawi. Sa mga bagong kaso, pinakamarami ang naitala sa Davao del Norte, Quezon City, Laguna, Rizal at Samar na muling nakasama sa top 5 matapos ang dalawang linggo. 30,168 o 6.7% ng total cases ang active o nagpapagaling pa. 85.8% ang mild. 4.6% ang critical, 2.3% ang severe. Yung iba, moderate o di kay asymptomatic. Ayon po sa DOH, may limang laboratorio na hindi nakapagsumite ng ulat. Sa Metro Manila, patuloy ang pagtaas ng bagong COVID-19 cases, pati ang reproductive rate ayon sa Okta Research. Ang reproductive rate ay yung average na bilang na tao na maaaring mahawaan ng isang may COVID. Mula sa 0.88 noong Nobyembre, nasa 0.96 na ito nitong December 10, at posibleng lumampas sa one sa susunod na linggo, sabi ng Okta Research. Arestado ang isang pulis matapos mabangga ng minamaneho niyang pickup truck ang ilang sasakyan at dalawang bisikleta sa Angono Rizal. Tinutukan niya ni Von Aquino. Sa intersection na ito kumanan patungong Baytown Road ang pickup na ito at bumangga sa kasalubong na kotse. Bumaba ang driver para tignan ang nabanggang SUV at muling sumakay sa kanyang pickup. Pero bigla siyang umatras at natamaan naman niya ang isa pang pickup at dalawang bike. Pag-abante niya nabangga niya uli ang SUV hanggang sa dumiretsyo na siya sa Center Island. Pagpunta ko sa kanya sana lalapitan ko dahil kakatukin ko dahil ayaw ko ipawalis yung sasakyan para sa investigasyon. Paglapit ko pa naman sa kanya... Bigla niyang inatras mabilis. Tumakbo ko sa may gilid ng pader. Pagtakbo ko sa may gilid ng pader, pagbangga niya ganun, gumanong pa siya doon sa akin sa gilid ng pader. Mabuti, tumalo na rin ako. 
Ang isang motorista iniharang na ang kanyang sasakyan sa intersection para makatulong sa pagpigil sa suspect. Pagdating ng mga pulis, inaresto ang suspect na isa palang pulis ng Carmona Cavite, si Corporal Neil Lique. Ang sabi niya sa akin, medyo nalito siya nung unang pagkabangga niya, natakot siya, and then uh, nawala siya ng kontrol. Dalawang nakabisikleta ang nagalusan pero hindi na nagpadala sa ospital. Nakipag-areglo na rin daw ang suspect sa tatlong complainant kaya hindi na siya maaharap sa kaso. Pero... Itatang over namin siya sa kanyang chief of police sa Carmona na sa ganoon ay maasampahan o maibisigahan pa para sa mga administratibong pwede ikaso sa kanya. Tumangging magsalita ang suspect. Von Aquino nakatutok 24 oras. Dumagsa ang senior citizens sa Barangay Hall ng Barangay Ermita sa Cebu City para kumuha ng financial assistance. Ayon sa punong barangay, nag-abiso sila na bahay-bahay ang gagawing pamimigay pero nagpunta pa rin daw sa Barangay Hall ang mga senior citizen. Kasama pa naman sila sa mga pinaka-vulnerable o yung pong madaling tamaan ng coronavirus. Ang ilan, hindi na nga sumunod sa social distancing, e eh wala pang suot na face mask. 4,000 piso ang matatanggap ng kada kwalipikadong senior citizen. Tumulong naman ang mga polis sa pagkontrol sa dami ng tao. Nilinaw ng Department of Health na hindi sila nagdedeklara ng torotot ban ngayong magbabagong taon. Sabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, hindi nila kayang iban ang paggamit ng mga torotot at pito. Pero inaasahan nila magkakaroon ng polisiya ang DILG para hindi na magamit ang mga paingay sa New Year, una nang sinabi ng DOH na maaaring pagmula ng pagkalat ng virus sa hangin ang pag-ihip sa mga torotot at pito. Muli rin pinalalahanan ni Berhere ang mga LGU na mas paitingin pa ang pagbabantay sa pagsunod ng mga tao sa health protocol sa mga pampublikong lugar. Maraming buhay raw ang naisalba dahil sa COVID-19 testing ay kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez. Kaya pinag-aaralan na ng gobyerno kung paano ito gagawing mas mura o di kaya libre. Nakatotok si Tina Panganiban Perez. Gustuhin mang samahan ni Rowena Nieva at ng kanyang mister ang anak nilang ipinagamot sa Metro Manila sa pag-uwi nito sa Aurora? Hindi raw muna ito kakayanin sa ngayon. Nang hihinayang kasi ang mag-asawa sa gagastusin para sa rapid test na 900 pesos. Kaya pabor sila sa gusto ni Pangulong Duterte na mas mura o di kaya libreng COVID testing sa mga pampublikong ospital. Para sa amin po na mahihirap, napakaganda po yun sa amin. Ayon sa Interagency Task Force, pinag-aaralan pa ng pamahalaan kung paano gagawing mas mura o kaya libre ang COVID-19 test na sa ngayon ay sagot ng PhilHealth. For those who cannot afford, I think that's where government should come in and help. Ayon naman kay National Task Force Chief Implementer Carlito Galvez Jr., nasa sentro ng National Action Plan ng pagtetest para sa COVID-19. Mula raw sa isang lisensyadong testing facility noong Pebrero, mayroon na raw 187 sa buong bansa na madaragdagan pa raw. Maraming buhay raw ang naisalba dahil sa testing. Ayon pa kay testing czar, Secretary Vince Dison, ang agresibo at mas malawak na testing ay nakatulong daw para mapigil ang pagkalat ng COVID-19 lalo na sa mga komunidad na maraming tao. Hanggang nitong December 7, mahigit 6 milyon ang RT-PCR tests ang naisagawa. Ang kada test, may higit 3,000 piso. Still health pays the uh, bulk of the uh, testing fees no? at uh, 3,409. In the public laboratories, that should be more than enough because we donate uh, testing kits and other peripherals. No? Uh, binibigyan natin uh, sa ating mga public laboratories except sa mga LGUs. The testing uh, fee that still health pays is uh, lower at 2,077 and to a minimum of uh, 901 pesos. The testing inputs are actually subsidized by the national government. Tiniyak ni Duque na susundin nila ang utos ng Pangulong babaan pa ang halaga o kaya'y gawin ng libre ang testing. Isa ang Philippine Red Cross sa mga nagsasagawa ng COVID testing. Bumaba na raw ang halaga ng kanilang test. Ang test natin ngayon ay 3,409 sa PhilHealth at yung private binibigyan namin ng 3,800 na test. Ay mga LGU 3,300. May isa pa raw klase ng test, ang saliva test na kung maaaprobahan sa bansa, 
ay mas magpapababa pa sa gastos. Tina Panganiban Perez, Nakatutok. 24 oras. Sako-sakong expired food items ang nakumpis ka sa General Santos City. Nabisto po yan matapos masita ng pulisya ang dalawang nagbebenta nito. Itinuro naman na aresto ang lugar kung saan nila nakukuha ang mga expired na produkto. Nampuntahan ng pulisya ang bunkhouse sa ilalim ng tulay. Sa barangay Sinawal, nakatambak nga roon ang mga produktong karamihan ay 2018 pa nag-expire. Pinupunasan o nililinis lang daw para muling ibenta. Nasa kustodiya na ng pulisya ang dalawa habang inaalam kung sino ang nagbabagsak ng expired goods. Wala pa silang pahayag. Emosyonal na ibinahagi ni na Alan kay Atwali Bayola sa bawal judgmental segment ng Ikbulaga ang kanilang karanasan ng magka-COVID-19. Kwento ni Alan Kay, labis siyang nasakta ng magkasunod na mamatay ang dalawa niyang kapatid. Dagdag pa sakit pa raw nang magsara ang dalawa niyang negosyo. At lalo nang malaman niyang may COVID siya. Tatlong araw na natili si Alan sa ICU. Dahil, sa kanya raw, dahil ang kanya raw naging kondisyon noon ay severe. Si Wally naman, nawalan daw ng malay ng malamang COVID positive siya. Kinailangan niyang maospital dahil bumaba raw ang kanyang oxygen level. Hanggang dito na lang ako, okay lang. Okay lang. Pero iniisip ko yung... Yung nanay ko. <laughs> so sabi ko, na, ma, ako mag-aalaga sa'yo, huwag kang malungkot ha. Huwag kang iyak. Tapos, biglang, ako yung nanay. <laughs> Ako yung mawawala. Namatay silang pareho na nasa pandemic tayo. So, sinunog sila nang hindi ko sila nakita. Lahat na pagsubok, madadaanan nating lahat. At uh, wag nyo kalilimutan na andyan siya. Halos mawasak ng rumaragasang tubig sa ilog ang isang footbridge sa Lake Cebu, South Cotabato. Sa video ang kuha ni Dino Daham Jr., makikitang sinesenyo sa ng mga residente ang mga taong nasa kabilang dulo ng footbridge. Tila pinababalik at pinipigilan silang tumawid. Pero maya-maya, isang malaking puno ang sumama sa agos ng tubig sa ilalim ng footbridge. Sa lakas ng agos, aakalain mong tatangayin nito ang tulay. Ayon sa mga tagaroon, ang footbridge ay pansamantala lang na ipinalit sa hanging bridge na nasira rin ang Agos nitong Nobyembre. Ang paglakas ng Agos sa ilog ay posibleng bunsod daw ng pag-ulan sa bundok. Kasama ang isang minor de edad sa apat na nahuli sa akto naglalaro ng video karera at fruit game machine sa Las Piñas. Nakatutok si John Consulta. Huli sa akto habang subsob sa video karera at fruit game machine ang apat na tao kabilang ang isang minor de edad. Hinuli sila pati na ang operator ng mga illegal betting machine na ang front ay tindahan. Isinagawa ang raid matapos iutos ng NCRPO ang mas pinaiti na kampanya sa buong Metro Manila laban sa mga illegal gambling machine. Unang-una ang mga biktima nito ay mga bata. And I've been receiving reports no, from the parents na isa sa dahilan na hindi pumapasok o hindi na nagmo-module yung mga bata is dahil din dito. Para di na muling bumalik sa komunidad, winasak ang 65 nakumpiskang makina. Meron tayong representative from the Hall of Justice sa court para patunayan talaga na ito ay nakuhang makina ay gumagana, may laman, may motherboard. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga nahuli. Ibibigay naman sa DSWD ang kahong-kahong bariyang nakuha sa mga makina para magamit sa Pasko. One strike policy, wala tayong sasantuin dyan. Apat na yung narilib natin sa buong NCR. Pag makakadalawang substation tayo, the next chief of police. Pag dalawang chief of police, the district director will be relieved. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, labing tatlong araw na lang, Pasko na. At sa ating new normal Christmas celebration, paano nga ba ang regaluhan ngayong hindi pa pwedeng dumalaw kina Ninong at Nina? Ito may gift suggestions ng Department of Health. Ano-ano yung mga yan? Alamin sa pagtutok ni Mab Gonzalez. 
Sabi ni Health Secretary Francisco Duque III, pababa na ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa, pero di tayo dapat maging kampante ngayong holiday season. Mainam daw na magbigay ng mga regalong magagamit bilang proteksyon gaya ng face masks o face shields. Para sa mga bata naman, kung laruan ang ireregalo, tiyaking ligtas at i-check ang warning label. Pwede rin daw magbigay ng healthy food, exercise gadgets at equipment na makakatulong sa resistensya. Pwede rin ang mga do-it-yourself na regalo para di na kailangan lumabas para bumili. Si Jella, gumawa ng mga pillowcase at Christmas ornament na may pangalan ng mga re-regaluhan niya. Iwas COVID na, one of a kind pa. Yun yung ano eh, yun naman yung makes it special eh. Pinaghirapan mo siya. So okay lang mag na maging time consuming siya especially now that we're 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 in a pandemic na parang mas iba yung feeling na ah pinag-iisipan niya ako na alala niya ako para sa ibang item pinili niyang mag-online shopping kaysa pumunta pa sa mall this year i opt for um something healthier so yun pinili ko yung mga tea sabi ng DOH, mainam na mag-online shop at DIY na lang ngayong Pasko para mas personal ang regalo at para hindi na ma-expose sa mataong lugar. Pinakamagandang regalo raw na maibibigay sa mga mahal sa buhay, ang ligtas na selebrasyon ng Pasko. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. At yan po ang mga balita ating tinutukan ngayong Sabado mula sa Tahanan ng Katatahanan. Ako po si Pia Arcanghel. Ako po si Ivan Merina, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.